नमस्कार माय मराठी चोवीसमध्ये आपलं स्वागत आहे आपण वासोळे तालुका सातारा इथं ह्या गावामध्ये आलो आहे ह्या गावामध्ये काही दिवसापूर्वीपासून लोकांना रेशनिंग वेळेत व्यवस्थित मिळत नव्हतं काही लोकांचं अर्धधान्य कट केलं जात होतं आणि असा आरोप गा ग्रामस्थांनी त्या दुकानदारावर केला होता तसं तक्रारही केली ती आज चौकशी पथक तालु तालुक्याचं चौकशी पथक आलं तहसीलदारांनी त्याची चौकशी केली ग्राम मिटिंग घेतली ग्राम मिटिंगमध्ये तसा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे की सद्यस्थितीमध्ये ह्या दुकानदाराला विक्री करण्यासाठीचा अधिकार दिलेला आहे त्याच्यासाठी समिती नेमलेली ती समिती त्याच्यावर लक्ष ठेवणार आहे आणि त्यानंतर ह्या दुकानदारावर कारवाई करण्यात येणार आहे आपण ग्रामस्थांची माहिती घेणार हो आपल्याबरोबर ग्रामपंचायतीचे सरपंच आहेत सचिन भोसले साहेब त्यांना आपण विचारणार की ग्रामस्थांचं म्हणणं काय खरं नमस्कार मी वासोळे गावचा सरपंच सचिन भोसले माझ्याकडं गेल्या वर्षापासून वारंवार तक्रार रेशनिंग संदर्भात येत आहेत परंतु शासकीय अधिकाऱ्यांना याची कल्पना दिल्यानंतर ही कारवाई होत नव्हती त्यानंतर आता कोरोनाच्या काळामध्ये ग्रामदक्षता समितीची नेमणूक झाली सरपंच त्याच्या अध्यक्ष असल्यामुळं रेशनिंग दुकानदार जे धान्य शासनानं आपल्याला दोन रुपये किलो गहू आणि तीन रुपये किलो तांदूळ असं दिलेलं आहे ते धान्य ग्राहकांना तीन रुपये किलो गहू आणि चार रुपये किलो तांदूळ या पद्धतीने दिलं जातं आणि त्याची जी पी ओ एसमधून जी पावती निघते ती पावती ग्राहकांना दिली जात नाही अशा ग्राहकांच्या मला तक्रारी आल्या आणि त्या तक्रारीचं निरसन करण्यासाठी जे स्वस्त धान्य दुकान जे मोफत धान्य मिळ तांदूळ मिळणार आहे तो मिळायच्या अगोदर तलाट्यांना घेऊन आम्ही दुकानावर गेलो तशा पद्धतीच्या सूचना आम्ही अगोदर रेशन दुकानदारांना दिल्या की तुम्ही मोफत धान्य आहे ते मोफत दिलं पाहिजे ऑनलाईनला जे फिडिंग आहे त्या पवन दिलं पाहिजे वजन काटा इलेक्ट्रॉनिक असला पाहिजे शिवाय दरपत्रक आणि जे बोर्ड आहे ते बोर्ड तुम्ही लावले पाहिजे अशा सूचना केल्या त्यानंतर काल जेव्हा मोफत धान्य पाच किलो प्रतिमाणसीची वाटप सुरू करायची होती तेव्हा आम्ही दुकानावर गेलो आणि दुकानावर गेल्याच्यानंतर आम्ही ते वाटप चालू केलं वाटप चालू झाल्यानंतर ग्रामपंचायतमध्ये ग्राम काही ग्रामस्थांच्या मार्फत सॅनिटायझर वाटप करायचं होतं त्याच्या नियोजनासाठी मी ग्रामपंचायतीमध्ये आले असताना मला लोकांच्या तक्रारी आल्या लोकं डायरेक्ट धान्य घेऊन ग्रामपंचायतीमध्ये आले त्यांनी मग आम्हाला रेशनिंग कार्ड दाखवलं त्याची चौकशी करण्यासाठी आम्ही जे शासनाचं ॲप आहे त्या ॲपवर तो आर सी नंबर आहे तो आर सी नंबर टाकला आर सी नंबर टाकल्यानंतर त्याच्यावर जी कुटुंबसंख्या दिसते किंवा ऑनलाईनला जे धान्य दिसते की इतक्या समजा एखाद्या कुटुंबामध्ये जर पाच व्यक्ती असतील ते ऑनलाईनला फिडिंग असतील आणि ज्याला पंचवीस किलो धान्य मिळणं गरजेचं आहे त्याला वीस किलो धान्य दिलं जात होतं आणि त्याला पावती दिली जात नव्हती त्या ग्राहकाला मी विचारलं की तुला पावती करण्यात दिली तर ते म्हणले की पावती येत नाही मशीनमधून मग त्या ग्राहकाची मी लेखी तक्रार घेतली आणि ते धान्य ग्रामपंचायतमध्ये सील करून ठेवलं दुसरा वजन काटा आणला त्याच्यावरती वजन चेक केलं तर ते धान्य कमी भरत होतं ज्याला पंचवीस किलो मिळायचं त्याला वीस किलो मिळत होतं अशा माझ्याकडं भरपूर एक पन्नास एक तक्रारी आल्या तर त्यात जे तक्रारदार आहेत त्यांना मी म्हणलं तुम्ही लेखी स्वरूपात तक्रारी द्या त्यातल्या काही तक्रारदारांनी लेखी स्वरूपात तक्रारी दिल्या आणि काही काहींनी लेखी स्वरूपात तक्रारी दिल्या नाहीत त्यांना विचारलं तुम्ही लेखी स्वरूपात तक्रार का देत नाही तर त्यांचं सांगणं असं आलं की आम्ही देणार नाही आमचं म्हणजे ते काही कुठल्या तरी अदृश्य शक्तीच्या मार्फत कि दबावापोटी ते धान्य देत नाहीत त्यानंतर मी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ह्या सगळ्या गोष्टी कळवल्या वरिष्ठ निरीक्षक पुरवठा निरीक्षकडून मला सांगण्यात आलं की सरपंच उद्या सकाळी आम्ही आल्यानंतर धान्य वाटप चालू करू त्यामुळं आम्ही धान्य वाटप थांबवलं होतं रेशनिंग दुकानदाराला न तर काही सूचना दिल्या होत्या त्यांना पुरवठा अधिकाऱ्यांनी सूचना दिल्या होत्या परंतु सकाळी काही लोकांनी पॉलिटिकल प्रेशर खाली मला फोन करून की दा तू धान्य वाटप थांबवलेस धान्य वाटप थांबवायची काही गरज त्यांना मी सांगितलं की आपण तलाठी सर्कल यांच्याशी बोलावं त्या पद्धतीनं ते तलाठी सर्कल आल्याच्यानंतर आम्ही तुमच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला गेला त्यानंतर हे रेशनिंग थांबवण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि त्या प त्या दुकानदाराला पाठीशी घालण्याचा प्रकार चालू आहे आणि लोकांच्या घशातलं अन्न काढून घेण्याचा प्रकार चालू आहे आज वन वन फिरलं जाते लोकं वन वन फिरतात एक एक घासासाठी मात्र हे लोक ह्या दुकानदारालाच पाठीशी घालतात तर तुम्ही कारवाईची काय मागणी करणार आहे मी कारवाईची मागणी अशी करणार आहे कारण आता महाराष्ट्रामध्ये सध्या कोरोनाचं हे आहे संकट आहे हे कोरोनाचं संकट दूर झाल्यानंतर मी ग्रामसभा बोलवणार आहे लोकांपुढे ह्या सर्व गोष्टी मांडणार आहे त्यावेळेस मी पुरवठा निरीक्षकांना सुद्धा बोलवणार आहे शासकीय अधिकारी बोलवणार आहे सगळे आणि ज्या गावामध्ये जेवढे सगळे खातेदार आहेत त्या सगळ्या खातेदारांची काय तक्रार आहे ती तक्रार बघून घेणार आहे आणि त्यानुसार ग्रामस्थांच्या सूचनेनुसार पुढचा निर्णय घेणार आहे कारण ग्रामस्थांच्या सूचनेनुसार निर्णय घेण्याचा अर्थ असा आहे की ह्या हा जो स्वस्त धान्य पुरवठा आहे तो गरिबांपर्यंत अन्नधान्य पोचलं पाहिजे माझ्याकडं अंत्योदयच्या दोन अशा केसेस आहेत की त्या अंत्योदयच्या केसेसमध्ये की ज्या कुटुंबाला पस्तीस किलो धान्य मिळायला पाहिजे तर त्या कुटुंबाला फक्त बारा किलो धान्य मिळतं 
आणि त्या कुटुंबाची जर व्यवस्था आपण बघितली आत्ता जर आपण तिथं जाऊन बघ त्यांची बाईट जर घेतली बघितलं तर तुमच्या निरीक्षणात येईल की ती म्हातारी आहे आणि तिचे दोन नातवंड आहेत ती त्या त्यांचे मुलगा किंवा ते एक्सपायर झालेले आहेत मग अशा कुटुंबावर जर ही वेळेत असेल तर शासनानं योजना राबवून त्या योजनेचा काही फायदा होणार नाही आणि अशा पद्धतीनं जर काम एखादा व्यक्ती चांगलं काम करत असेल किंवा त्याला जर चांगलं काम करायला जर लोकं किंवा ग्रामस्थसुद्धा सपोर्ट करत नाहीत ग्रामस्थांचं असं म्हणणं आहे की सरपंच पोलीस पाटील किंवा ग्रामदक्षता कमिटीनं सगळं बघून घ्यावं जर यांच्या मागं एखादी अदृश्य शक्ती काम करते काल मला प्रशासनाकडून दोन फोन आले त्या फोनमध्ये त्यांचं असं अप्रत्यक्ष म्हणणं होतं की सरपंच तुम्ही हे मिटवून घ्या तुम्हाला कळतंय का कोरोना आहे म्हणजे जर ग्राम पातळीवर काम करायचं असेल तर काय केलं पाहिजे आपण सरपंचांच्या बोलण्यातून आपल्याला कळालं असेल की शासकीय दबावही ह्याच्यात वाढत चालला आहे राजकीय दबाव वाढत चालला आहे म्हणजे दुकानदाराला वाचवण्यासाठी काळा बाजार वाचवण्यासाठी सर्वसामान्यांना लुबडणाऱ्या ह्या दुकानदाराला वाचवण्याचा प्रयत्न जर इकडून होत असेल तर हा प्रकार निंदनीय आहे अशा लोकांवर लोकांवरही कारवाई केली पाहिजे ही जी साखळी नि साताऱ्यात जर साखळी जर ही निर्माण होत असेल लुबाडणूक करणारी किंवा भ्रष्टाचार करणारी तर या साखळीचाही पडदाफाश केला पाहिजे आता जर आपण बघितलं तर आपल्याबरोबर ज्यांना रेशनिंग खरं मिळालेलं नाही आहे वीस किलो ते त्यांना आपण त्यांना विचारूया तुमचं तुमचं मत काय की तुम्हाला आतापर्यंत रेशनिंग किती दिलं पाहिजे होतं आणि किती मिळालं होतं मला आतापर्यंत रेशनिंग मला पंचवीस किलो भेटायला पाहिजे होतं त्याच्याबद्दल मला फक्त वीसच किलो रेशनिंग भेटलेलं आहे कार्डवरती पण लिहिताना त्यांनी पंचवीस किलो लिहिलेलं आहे पण देताना अक्षरच्या वीस किलो दिलेलं आहे माझ्या ताब्यामध्ये पावती मागे तिथे पावती नाही म्हणून सांगितलं मशीन वगैरे आता सध्या खराब झालेलं आहे त्यानंतर देऊया असं सांगितलं त्यांनी आता तुम्ही बघताय की आपण लोकांनाही विचारतो नागरिकांनाही विचारतो की कशा पद्धतीने हा भ्रष्टाचार चालू आहे आपण सरपंचांना पुन्हा एकदा विचारू की त्यांचं अजून काय मत आहे माझं असं म्हणणं आहे की काल मला जेव्हा ही बातमी कळाली आणि मी पुरवठा अधिकारी किंवा महसूलच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता मला त्यांच्याकडून अपेक्षित उत्तर मिळालं नाही त्यानंतर मी साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी शेखर सिंह साहेबांना फोन केला साहेबांनी दोन मिनटामध्ये माझा फोन रिसीव्ह केला आणि साहेबांनी मला विचारलं की तुमची काय अडचण आहे मी त्यांना सांगितलं की मी वासोळे गावचा सरपंच बोलतो आहे साहेब म्हणले सरपंच बोला तुमची काय अडचण आहे तर साहेबांना मी सांगितलं की अशा अशा तक्रारी घडलेल्या आहेत साहेब वासोळ्यामध्ये आणि मला प्रशासनाकडून मदतीची आवश्यकता आहे तर साहेबांनी मला दोन मिनटं सांगितलं की तुम्ही मला सरपंच मेसेज करा मी माझी यंत्रणा तुमच्याकडं उद्या लगेच पाठवतो आणि तुम्ही काही काळजी करू नका मी ग्रामस्थांच्या वतीने साहेबांचा धन्यवाद मानतो की त्यांनी ही यंत्रणा तात्काळ हलवली आणि गरीब ग्रामस्थांना आणि आम्हाला न्याय मिळवून दिला सातारचे जिल्हाधिकारी साहेब शेखर सिंह साहेब आहेत हे कार्य स सक्षम का अधिकारी आहेत ते सातत्यानं सातारा जिल्ह्यावर लक्ष ठेवून आहेत करोना आजाराला संपवण्यासाठी त्यांची धडपड चालू आहे एस पी मॅडम त्यासाठी प्रयत्न करत आहेत हे सक्षम अधिकारी काम करत आहेत मात्र काही खालची यंत्रणा आहे जी दबाव टाकली जाते त्यांना काम सांगूनही काम केलं जात नाही भ्रष्टाचाराच्या वेळाख्यात अडकलेली ही जर अशी जर साखळी असेल तर अशांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे कारण सक्षम अधिकाऱ्यांना काम करण्याला जर कोण रोखत असेल आणि जर चांगलं काम करणार जर बदनामी होत असेल तर माय मराठी असल्या लोकांचा पर्दाफाश करेल आणि कलेक्टर साहेबांनी जे काही योग्य योजना राबवल्यात लोकांपर्यंत पोचवल्यात त्या योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोचल्या गेल्या पाहिजेत अन्यथा जर असं जर कोण करत असेल तर तुम्ही माय मराठी चोवीसाशी संपर्क साधा दोन दिवसापूर्वी रेशनिंगचा घोटाळा बाहेर काढला होता आता तो सातारा जिल्ह्यामध्ये पसरतोय आपल्या बातमीमुळं अवेअरनेस तयार झालेलं लोकांना कळायला लागलं की किती किलो धान्य ॲक्च्युली मिळायला पाहिजे कुटुंबाला आणि ते रेशन दुकानदार कसे मारत होते आप आपल्याबरोबर वासोळ्याचे सरपंच आहेत ते माय मराठीनं केलेल्या ह्या पर्दाफाशबद्दल काय बोलणार आहेत आपण त्यांच्याशी विचारू नमस्कार माय मराठी चोवीस तास या चॅनलनं जे सातारा जिल्ह्यामध्ये रेशनिंग दुकानदारामध्ये जो भ्रष्टाचार चालत होता तो उघडकीस आणलेला आहे आणि तो उघडकीस आणत असताना सर्वसामान्य जनतेचं जे हक्काचं धान्य आहे की जे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार त्यांच्यापर्यंत पोचवत आहे आता कोरोनाच्या काळामध्ये मध्ये त्यांना ती जीवनावश्यक वस्तू आहे आणि ती मिळणं गरजेचं आहे आणि अशा वेळेसुद्धा काही रेशनिंगदार त्या गोष्टीचा चुकीच्या पद्धतीनं फायदा घेऊन त्याचं म्हणजे भांडवल करत आहेत माय मराठी चॅनलनं हे उघडकीस आणलं आणि सर्वसामान्य गरीब अन्य ह्यांना तक्रारदारकांना किंवा ग्राहकांना न्याय मिळवून देऊला त्याबद्दल आम्ही सर्वजण त्यांचे आभार मानतो त्यांनी अशा पद्धतीचं काम सदुदित करावं आणि जनतेचा पत्रकारता हा जन लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे त्या चौथ्या स्तंभाचं काम ते उत्तमपणे करत आहेत त्याबद्दल सर्वांच्या वते त्यांचं हार्दिक अभिनंदन करतो जय हिंद सरपंच ग्रामपंचायत वासोळे त्यांनी आमच्याकडं रेशन दुकानदार धान्य कमी देत असल्याबाबतची तक्रार केली होती त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने आज वासोळे इथे मी सहायक जिला पुरवठा अधिकारी 
नंतर पुरवठा निरीक्षक संबंधित मंडलाधिकारी आणि तलाठी व ग्रामदक्षता समिती या मार्फत सदर दुकानाची तपास करण्यात आली दुकानदार ग्रामदक्षता समिती यांची एकत्रित मीटिंग घेण्यात आली ज्या चार रेशन कार्ड धारकांना कमी धान्य दिलं असं निदर्श प्रथम दर्श निदर्शनात आलं अशा धा कमी दिलेल्या धान्य कमी दिलेल्या रेशन दुकान कार्डधारकांना आपण उर्वरित शिल्लक धान्य देण्यास सांगितलं आहे दुसरा विषय असा आहे की यामध्ये कोणतंही राजकारण नसावं किंवा मागील यापूर्वी काय झालेल्या घटना या विचारात न घेता आज आपण कोविड एकोणीस किंवा कोरोनाच्या अनुषंगानं सर्वांनी एक दिल्यानं किंवा एकत्र काम करावं अनु अशा अनुषंगानं आपण ग्रामपंचायतमध्ये मिटिंग घेतली आणि ग्रामदक्षता कमिटी आमचे पथक व अधिकारी आणि ग्रामस्थ यांनी सर्वानुमते आहे ह्या दुकानदाराला आत्ता कोरोनापर्यंत याचा प्रादुर्भाव कमी होसपर्यंत धान्य वाटप करण्यास परवानगी दिलेली आहे हिस्से परवानगी सर्वांनी एकमतानं दिलेली आहे तसेच रेशन दुकानदाराने कोणत्याही प्रकारचा फर्जीपणा किंवा धान्य कमी देऊ नये याकरता आपण डिजिटल वजन काटा तो आता ठेव ठेवत आहोत आणि त्या वजन काट्यामार्फतच धान्य देण्यात यावं अशा सूचना दिलेल्या आहेत या आपण ते दुकान नंतर दुसऱ्या दुकानाला जोडू शकतो फक्त आता ती वेळ नाही अशी आपल्या ग्रामदक्षता कमिटीचीच म्हणणं आहे की दुकानं दुसरीकडे जर जोडलं तर ते खूप लांब होईल सर्वांनाच त्यामुळं आणि त्याशिवाय आपण आमचं तलाठी आणि सर्कल यांनाही धान्य वाटप करताना लक्ष ठेवण्यास सांगितलं आहे वेळोवेळी त्यांनी तिथे हजर राहावं आणि ग्रामदक्षता कमिटी आणि दुकानदार यांनी एकत्रितपणे सर्वांना नियमाप्रमाणे धान्य मिळेल याबाबत काळजी घ्यावी अशा सूचना दिलेल्या आहेत ज्यांचं काढून घेतलं आहे त्यांना मिळणार का परत धान्य ते देण्यास तर सांगितलेलं आहे त्यात काय विषय चालेल ओके धन्यवाद राजकारणाची बाजूला ठेवायचं आमच्या आज ती वेळ नाही आज कोरोना